ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ నుంచి కోవిడ్ పాజిటివ్ పేషెంట్ వచ్చి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నాము మా పి పల్మనాలిస్ డాక్టర్ అనిల్ మా మేనేజ్మెంట్ అందరం కలిసి మేము వాళ్ళని మేనేజ్ చేసాము మాకు ఫోర్త్ నుంచి పేషెంట్స్ స్టార్ట్ అయ్యారండి ఆల్మోస్ట్ ఫోర్త్ నుంచి నైన్త్ లోపల మాకు ట్వంటీ ఫైవ్ పేషెంట్స్ మాకు పాజిటివ్ పేషెంట్స్ వచ్చారు అందరూ పాజిటివే అంటే వేరే వేరే ఊరు వాళ్ళు పాజిటివ్ వచ్చారు వాళ్ళందరికీ తగిన ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి మేము మళ్ళా శాంపుల్స్ సెకండ్ శాంపుల్స్ తీసాము గవర్నమెంట్తో కోఆర్డినేట్ చేసుకుని శాంపుల్స్ తెప్పించుకున్నాము నెగిటివ్ వచ్చాయి ఈరోజు లెవెన్ మెంబర్స్ నెగిటివ్ వచ్చాయి ఆ లెవెన్ మెంబర్స్ని డిశ్చార్జ్ చేస్తాను అన్నాము సాధ్యమైన వరకు రేపు కూడా మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము ఇంకా కొన్ని నెగిటివ్స్ వస్తాయని ఎందుకంటే అవి పెండింగ్ ఉన్నాయి ఒక రిపోర్ట్ నెగిటివ్ వచ్చింది రెండో రిపోర్ట్ కూడా నెగిటివ్ వస్తాను అవి కూడా డిశ్చార్జ్ చేసేస్తాము సో నై ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ ఆర్ టూ డేస్లో సాధ్యమైనంత రిపోర్ట్స్ వచ్చేస్తాను మిగతా వాళ్ళని కూడా ప్లాన్ చేస్తాము ప్రస్తుతానికైతే ట్వంటీ ఫైవ్ మెంబర్స్లో లెవెన్ మెంబర్స్ డిశ్చార్జ్ అయిపోయారు ఇంకా ఫోర్టీన్ మెంబర్స్ మాకు ఆన్ బోర్డ్ ఉన్నారు వీళ్ళలో ఎంతమంది తొందర ఎంత తొందరగా రిపోర్ట్స్ వస్తే వాళ్ళని కూడా మేము డిశ్చార్జ్ చేసి ఇంటికి పంపిస్తాము గవర్నమెంట్ రూల్స్ ప్రకారం వీళ్ళని ఫోర్టీన్ డేస్ క్వారంటైన్ అడ్వైజ్ ఇచ్చాము వీళ్ళకి ఫోర్టీన్ డేస్ ఎవరిని కలవద్దని అడ్వైజ్ ఇచ్చాము గవర్నమెంట్ ఏమైతే చెప్పిందో మనకి అవన్నీ పర్సనల్గా ఇండివిజువల్గా ఒక్కొక్కరికి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చాము ఓ మేము కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చాము కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళకి వాళ్ళ దగ్గర కన్సర్న్ తీసుకొని పంపిస్తున్నాము యాజ్ పర్ గవర్నమెంట్ ఆర్డర్స్ అందరు డిశ్చార్జ్ అయ్యారు అందరు హెల్దీగా ఉన్నారు మిగతా ఫోర్టీన్ మెంబర్స్ కూడా మా దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు కూడా అందరు హెల్దీగా ఉన్నారు వాళ్ళకేం క్లినికల్గా ఏం ప్రాబ్లమ్స్ అయితే లేవు అందరు మైల్డ్ డిసీజే ఉంది ప్రస్తుతానికి అయితే రిపోర్ట్స్ నెగిటివ్ వస్తే డిశ్చార్జ్కి రెడీగా ఉన్నారు ఏదైతే మన ముస్లిం ప్రజలు ఏదైతే ఢిల్లీ పోయి వచ్చారో వారి కరోనా సోకింది అల్లా దయ వలన వాళ్ళందరికీ తగ్గిపోతుంది కానీ మన అందరి బాధ్యత భారతదేశంలో మనం ఉన్నందుకు ప్రతి ఒక్క పౌరుడికి ముస్లింస్గా మన సమాజంలో మనం ఒక గుర్తింపు ఉండాలి మనం కూడా ఒక బాధ్యత వహించి ప్రజలకి గవర్నమెంట్ అవసరం అంటే ఖచ్చితంగా ప్లాస్మా థెరపీ అని చెప్పి కొత్త విధానం వస్తుంది అవసరమైతే కరోనా బాధితులు ఎవరైనా ఉండి వాళ్ళకి రక్తం అవసరమైతే ఖచ్చితంగా మేము అందరం కూడా ఇవ తగిన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా బ్లడ్ ఇస్తామని చెప్పి నేను మీడియా సముఖంగా ఇన్స్టాల్ సముఖంగా కిమ్స్ హాస్పిటల్ ఒంగోలు ఇది మనం టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి కూడా అనేక మైలురాళ్ళని అధిగమిస్తూ చాలా దినధనాభివృద్ధి చెందుతూ ఉంది ప్రకాశం జిల్లా వాసులందరూ కూడా మమ్మల్ని ఆదరించడం జరిగింది డిస్టిక్ మేనేజ్మెంట్ కలెక్టర్ గారు అండ్ జాయింట్ కలెక్టర్ గారు వీరందరూ కూడా మా మీద కాన్ఫిడెన్స్ ఉంచి మాకు ఈ కోవిడ్ పేషెంట్స్ని కొంతమందిని ట్రీట్ చేయడం చేయండి అని అడగడం జరిగింది దానికి మా మేనేజ్మెంట్ వారు సహకరించారు దాన్ని కూడా మన టీమ్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ ఇందాక గిరీష్ గారు చెప్పినట్టు డాక్టర్ సతీష్ గారు డాక్టర్ అనిల్ గారు అండ్ టీమ్ నంద నందకిశ్వర్ గారు అండ్ టీమ్ అండ్ స్టాఫ్ నర్సెస్ కానీ ఆయమ్మలు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా చాలా సర్వీస్ ఇవ్వడం జరిగింది వీళ్ళకి ఈ పేషెంట్స్ ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ పేషెంట్స్ కూడా మన స్పెషల్గా డైటరీ అడ్వైస్ తీసుకుని మన దగ్గర ఉన్న డైటీషియన్ ద్వారా కూడా ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత ఇవన్నీ కూడా మాకు నాన్న గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ కాబట్టి ఈ కమర్షియల్స్ ఎలాగో అని చెప్పి కలెక్టర్ గారు ముందు చూపితే వారే మమ్మల్ని పిలిచి ఇది ఎట్లా చేద్దాము అని అడిగి ఆరోగ్యశ్రీలో ఉంటే బాగుంటుంది సార్ అని చెప్తే అడ్వైజ్ చేస్తే ఆ అడ్వైజ్ని తీసుకుని కలెక్టర్ గారు అండ్ జాయింట్ కలెక్టర్ గారు ఇది సిఈఓ ఆరోగ్యశ్రీతో మాట్లాడి కొన్ని ప్యాకేజ్లు కూడా డిసైడ్ చేసి పేషెంట్ దగ్గర ఏమి ఛార్జ్ చేయకూడదు ఛార్జ్ చేయకుండా ట్రీట్మెంట్ చేద్దాం అనే ఉద్దేశంతో ప్యాకేజ్ని కూడా క్రియేట్ చేశారు ఎంటైర్ ఏపీకి వారికి డిసి బ్రహ్మనాయుడు గారికి ఆరోగ్యశ్రీ ట్రస్ట్ వారికి సిఈఓ మల్లికార్జున గారికి వీళ్ళందరికి కూడా మీడియా ముఖ్యంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను వీరందరికి కూడా ఆరోగ్యశ్రీలో ట్రీట్మెంట్ జరిగింది గవర్నమెంట్ ఇలాగే ఇలాంటి క్రైసిస్లో కూడా వారు ఇలాంటి ప్యాకేజ్ని ఇంక్లూడ్ చేసి వారందరికీ పేషెంట్స్కి బడ్డెన్ పడకుండా చేయడం గవర్నమెంట్ని అప్రిషియేట్ చేయదగిన విషయం ప్లస్ ఇక్కడ టీమ్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ అండ్ ఈ బృందం అంతా కలిసి ఇంత ఒక మంచి హ్యాపీ అకేషన్ ఈరోజు క్రియేట్ చేశారు దానికి మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇరవై ఐదు మంది పేషెంట్లో పదకొండు పేషెంట్స్ ఒక ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ నుంచి డిశ్చార్జ్ కావడం మాకు చాలా ముదావాహం ఇంకా పద్నాలుగు పేషెంట్స్ కూడా త్వరలోనే వారందరూ కూడా బాగున్నారని డాక్టర్ గారు తెలియడం తెలియజేయడం జరిగింది వారిని కూడా డిశ్చార్జ్ చేస్తాము థ్యాంక్ యూ